Soy la madre de Vic Sangaín Zamoré. Acabo de llegar de la prisión la 26 kilo 8, donde fui bastante maltratada por Juan Miguel, el jefe de esa prisión. Él tenía tremenda ronquera, tremenda mala cara y manda un esbirro de lo de él, un guardia grande ahí, alto, flaco, que parece una lombriz solitaria, a decirme que no me podían enseñar a mi hijo. Mi hijo se me está muriendo. Quiero que el mundo divulgue esta noticia. Me salieron con que ellos le ponen la comida, que ellos se lavan las manos, que mi hijo quiere acojonar de que la libertad, no, a mí no lo engañaron y la seguridad del estado de aquí de Camagüey preparó un plan para enseñarles de que él no tenía ahora acceso a su, a su libertad condicional porque lo engañaron, después de nosotros casi tener abogados pagados y todo yo le pedí al jefe de la seguridad aquí en Camagüey de que fuera y le aclarara a mi hijo antes de que esto sucediera ninguno quiso hablar con él y le hicieron la trampa de ponerle ahí en la computadora que como son seis años la mínima a los tres porque así mismo a los tres años así mismo me explicó Juan Miguel el jefe de la prisión de Kilo 8 lo poco que le pude entender porque está con tremenda ronquera y con muy pocas ganas de hablar escribía en un papel que se lo daba el secuá que tenía a la orilla el oficial grande ese con mal carácter que tiene, que no lo soporto, no le interesó que yo fui hasta allá, pasé mil trabajos para llegar hasta allá y no me quisieron enseñar a mi hijo cuando yo sé que mi hijo se está muriendo. Necesito que el mundo divulgue esta noticia, lo que le pase a mi hijo, ellos la tienen que pagar, acuso a cárceles y prisiones, desde que estaba en el campamento hasta aquí, mi hijo ellos quieren que se muera. No me lo dejaron ver preparando una piña. Lleva cinco días en huelga de hambre. De que no, que si no es con mi hija o, o otro compañero que va. Y yo, que no, vamos a hablar con él. Que vamos a hablar con él cuando mi hijo no puede ni hablar. Que no toma ni agua. Ellos quieren que se muera. Me están asesinando a mi hijo. De Canela, asesino. Junto con toda tu gente. Ustedes son unos asesinos. Patria, vida y libertad. Ayer yo estuve en la 26, a mí me dejaron verlo, él está en un estado bastante deplorable, de hecho me dejó saber bien firmemente de, de pararse, de hablar conmigo y me dijo ya cuando siga caminando, me estoy sintiendo bastante mal, eh, las fatigas son, de, me imagino yo que ya hoy con cinco días deben de ser más, más frecuentes, eh, es una falta de respeto que no hayan dejado a mi mamá que su mamá, eh, que viera a su hijo en el estado que se encuentre porque es su hijo no la dejaron ver que tiene que ser a través de mí no entiendo el por qué porque yo soy el puente porque yo no soy puente para nada y si es a las malas es a las malas y si es a las buenas es a las buenas pero es mi hermano el que se encuentra en peligro el que su vida está en peligro que posiblemente debe estar grave porque por algo no lo dejaron ver por algo no lo dejaron ver estamos muy preocupados nosotros somos responsables a cárceles y prisiones de lo que le puede pasar a mi hermano, que no digan ellos de que no, de que, de que, como usted lo está haciendo por cojonar, no es cojonar, él está en todo su derecho de reclamar, no es que estemos de acuerdo a que él esté en una huelga de hambre, no. por supuesto que no, porque está atentando contra su vida y no queremos mártires para nada, porque aquí, cuando, aquí son tan malagradecidos que cuando se muere una persona ni a los tres días lo recuerdan. Pero nosotros vamos a estar bien atentos y vamos a estar informando. Necesitamos que lo divulguen en el mundo entero. Libertad para todos los presos políticos.